Buenas tardes, mi nombre es Alexander Herrera Noce y hoy vamos a empezar con 100 años de soledad. ¿Quién quiere participar? Ashley. El gran patriarca Juan de Dios, un gran jefe de Macondo, Arcadio, se vuelve, se vuelve un dictador y tiraniza el pueblo. Muere fusilado por los enterradores. Es que tiene que esperar el libro. Si quieres hacer esto, no lo dices, moderadora de la palabra mientras tanto otra persona. ¿A quién te la va a dar? Nombre. Emanuela Posada. Cien años de soledad se ha convertido en la novela más emblemática de la cultura latinoamericana, escrita por Gabriel García Márquez. Esta obra se inscribió en lo que es. Lo que para uno es realismo mágico y para Alejo Cartier es lo real, maravilloso. Y esa parte me gustó porque habla sobre Gabriel García Márquez, porque nos da una pequeña introducción sobre lo que va a ser 100 años de su vida. Andrés. Aureliano es hijo natural de Memo y aún y Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que siempre es perseguido por un enjambre de mariposas amarillas. La parte que me gustó de, de ese pedacito fue que aquí pasa un suceso imaginario muy maravilloso sobre que los persiguen de mariposas amarillas. ¿Alguien más escogió este párrafo? <risa> Kevin. Graniza, el pueblo muere fusilado por los conservadores. Durante su actividad como líder de los liberales, el coronel de Leno volvía a enfrentar un total de 32 batallas, de las cuales salió siempre perdedor. Cansado ante el coronel, comprende que la lucha armada no tiene sentido. En el tiempo de Leno firma un trato de paz tras el, tras el cual intenta suicidarse. Regresa a Macondo y le pasará el resto de su vida haciendo y rehaciendo los escritos de, de oro. Me gustó porque al perder 32 batallas, él piensa que la lucha no tiene un sentido. Y entonces al regresar a Macondo, así ah, y le hace que escribir yo. ¿Alguien más escogió este párrafo? Sí. Así fue la que escogió este párrafo. se ha convertido en la novela más emblemática de la cultura latinoamericana escrita por García Gabriel Márquez Marjal. esta obra se inscribió en lo que para unos es realismo mágico y para Levo Carpentier es lo real maravilloso yo este párrafo porque me está narrando de cuando se inscribió esta novela y por qué se convirtió en la novela más leída de emblemática ¿Alguien más escogió este párrafo? de las cuales salió siempre perdedor. Cansado pronto el coronel comprende que la lucha armada no tiene sentido. Con el tiempo, Aureliano firma un tratado de paz tras el cual intenta suicidarse, regresa a Matilda, donde pasará el resto de su vida, haciendo y rehaciendo pensamientos de hoy. Me gustó esta, este párrafo porque termina la guerra y ya no va a haber más muertes. Porque por causa de eso muere tanta gente buena. ¿Alguien más escogió este párrafo? No, pero sí escogió Juan Andrés el mismo párrafo que Samuel Antonio. Juan Andrés, me eh, eh, da la palabra un examen, Juan Andrés. Colombia y en la historia de Latinoamérica 
y da a representar a los escritores de acá de Latinoamérica. José Acadio, buen día, decide quedarse en ese punto del camino sin dar más fondo, pues lo que crees es que es un poco. Aureliano considera el siete hijos de madres diferentes. Uno de ellos, llamado Aureliano Cristo, promueve el tren a Macondo, lo que el comercio y permite la llegada de medios como el telegráfono y el cine. Yo escogí este párrafo porque el hijo de Aureliano promueve el comercio en Macondo. ¿Alguien más escogió este párrafo? Giorgio. En un exhaustivo trabajo de imaginación, Gabriel García Márquez narra la historia de siete generaciones de familia. Buen día, familia condenada a la soledad. A mí me gusta este párrafo porque Gabriel García Márquez narra, narró la, la historia de, la, de, esas siete, de esas siete familias de generación. ¿Alguien más escogió este párrafo? Este párrafo nos representa que Gabriel, Marcia, Gabriel García Márquez creó esta historia basándose en, el, en un hecho que es bastante famoso como las maldiciones o de esas cosas. Estas cosas nos, nos demuestran sobre la familia Buen Día. Es una familia maldecida por cuántas más que nosotros. Muchas gracias.